Hola, estamos con Tatiana Solana, creadora de Caipacha Productos y de Amarcura, quien nos va a platicar sobre su nuevo proyecto o estilo de vida o enseñanza que tiene que compartir. O todo junto. O todo junto. <risa> gracias, Luisa, qué gusto estar contigo. Gracias, sí, gracias a ti por recibirnos. de las enseñanzas que me ha ido dejando la pandemia. Eh, como sabes, nosotros estuvimos en un lugar en la calle de Pedregato en el siete, durante muchos años, muchos años. Muchos años y medio. Ahí tenía yo la tienda, tenía Marcura, que es, era un espacio muy grande donde estaba el Mojar, y era un centro holístico con muchísimas cabinas y muchas cosas. Empieza todo este tema de, de la pandemia, tengo que dejar cerrado un buen tiempo, por supuesto, pues, claro. es que además así era. Fuera de tu control. Así es. Y de pronto empecé a darme cuenta de que estaba como un poco sobrecrecida. Eran demasiadas cabinas, eh, la tienda era demasiado grande, ¿no? Hermosa. Hermosa, era lo que te iba a decir, me quedé callada porque hermosa. Hermosa y con todo mi amor, siempre a todo el mundo le digo que Caipacho es la tienda del amor. No, y es padrísimo que también es un punto de encuentro porque yo venía y me encontraba gente que ni siquiera hubiera pensado que iba a encontrarme y ahí estaban felices haciendo sus compras, que ahorita también me acaba de suceder. ¿eh? Ahorita estoy contenta porque la gente está empezando a volver a salir. A salir. Poco, la verdad ha sido un año y medio muy difícil. Eh, gracias a Dios, como somos también la tienda de la salud, las ventas siempre están. Claro. Pero, y aparte tienes delivery. Cabe eh, mencionar que tienen el mejor servicio de envío a domicilio de los productos más saludables, que además siempre asesora claramente. Entonces es una, es una maravilla que tengas ese servicio. Ay, me encanta, me encanta mandarlo, me encanta que cobren, que compren también por internet. Pero la verdad, la verdad, a nosotras, lo que nos hace felices es, que es ver a la gente, gente. claro. O sea, cuando, aunque aún con tapabocas y no puedas verles la sonrisa, cada que entra una persona y te dice qué rico huele, porque siempre huele a, ¿no? Siempre a tiene sus son... magias que ahorita vamos a ver si nos quiere compartir, porque tiene sus magias para crear una vibra muy agradable y muy de paz que no te quieres ir de la tienda. Y yo conozco una persona que quiere venir diario. Entonces, no sé decir eso. Cuyo nombre no vamos a decir, quiere venir diario. Entonces, que esos secretitos son buenos para compartir un poquito. Claro, esos secretitos son los que hacen, para mi gusto, que venir a Caipacha sea una experiencia. Y sí lo es. Y una experiencia in involucra esto, ¿no? A, a todos los sentidos. No es nada más un clic. Ay, sí. Yo no sé comprar por internet, me van a decir que qué antigua, pero o pido de más, o pido chueco, o pido lo que no quería. Y a mí me gusta sentirlo, el contacto. Olerlo, platicar un poquito con la persona que te atiende aquí, algo que he hecho, la verdad, y que agradezco mucho de las chicas que trabajan con nosotros, es con el evidente en Santiago es que todo el mundo estudia sobre los productos que vendemos. Y que son muy amables y que tienen toda la paciencia cuando les preguntas. Es que es importante. Sí. Les digo, no es una tienda de conveniencia. No vienen a comprar unos chicles y unos cigarros o claro. una recarga de celular. No, vienen claro. a comprar algo que es muy importante para su salud. Creo que ese es lo que nos hace diferentes de las tiendas de, de la categoría. ¿no? Entonces, bueno, pues... Viene este año medio complejo de me salgo de regal, estoy ahorita en, en la licama de de la vida. Muy bonito local y muy céntrico también. Y es como la entrada obligada de cualquier lugar hacia las lomas, ¿no? Como que la sí. mayoría de la gente pasa por aquí. Sí. Hay estacionamiento que es un, me parece que es un plus uh -huh. comparado con... Super plus. Entonces, estoy contenta por todo esto y, y después dije, ok, si bien ahorita no voy a tener muchas cabinas de Amarcura ni nada, porque Amarcura también lo que descubrí es que Amarcura es, es tan grande que no necesita un espacio físico. Amarcura es el resultado de un trabajo personal importante y entonces estamos mandando a domicilio 
los masajes que estamos mandando a domicilio, los suelos, hacemos un chorro de ceremonias en distintos lugares, dependiendo de lo que sea, ¿no? Y lo que dije, sí creo que hace falta, ahorita sobre todo que estamos retomando esta cosa personal, es un consultorio. Porque durante todo este tiempo lo que estaba haciendo es si doy consultas vía Zoom o una llamada de este, WhatsApp video, o FaceTime o lo que sea, pero pienso que el vínculo que tú haces cuando estás así claro. nunca se va a poder comparar con la mejor llamada de video que tengo. No, bueno, no, nunca. No, no hay forma, pero a ver, cuéntame una cosa. A Marcura yo pienso que no necesita un domicilio porque implica tantas cosas como lo estás diciendo desde tus detox que haces, desde los mensajes de, que compartes con Yana. O sea, van mucho más allá. No es que tengas que estar en un espacio físico y si todas las terapias las puedes mandar a domicilio, claro. la verdad es que es muy cómodo también que te atiendan en tu casa. Es súper cómodo. Sí. Pero sí quise tener este pequeño espacio de consultorio porque también hay gente que quiere... Ayer, por ejemplo, tuve una sesión con, con un paciente que estaba en su casa y hubo un punto en que le empecé a hacer ciertas preguntas como ya más personales y entonces el señor se salió de su casa al balcón y fue súper claro este momento de... Está siendo como ya más privado o más personal y no sé si en la casa va a estar alguien, no, mis que hijos, no quieres, mi pareja, la señora que trabaja, que no quiere que estén oyendo cosas ya muy personales. Ya. Yeah. En ese sentido me parece que es muy lindo tener este espacio de consultorio donde vienes. ¿Sabes que estás solo conmigo? O con Jana, o con las dos, depende del tipo de terapia. Y sabes que puedes vaciar todo lo que tengas que, que vaciar aquí con nosotras y que estás en la mayor privacidad del mundo. De, dentro de todo lo difícil, yo siempre trato de ver lo bueno, ¿no? Y, y lo que veo que le sucede a Caipacha a raíz del tema de la pandemia es cada vez la gente tiene un poquito más de claridad sobre la importancia de la prevención. Para mí siempre, porque además, bueno, yo empecé mi, mi transitar en el mundo de la salud porque me enfermé. ¿De qué te enfermaste? Todo lo contrario, ¿no? Creo que ya hemos platicado, pero está bueno que lo compartas. Yo me enfermé de todo. Yo hacía publicidad, hice 25 años publicidad, eh, rompí mis ciclos circadianos, que son los ciclos del sueño, comía muy mal. Pues Hola, claro, claro que te enfermas. Esa era yo, ¿no? Como digo, yo hice de todo y sin medida. Entonces, pues obviamente tuve un problema de hipotiroidismo importante, tenía hipoglucemia, tenía mis supraordinales agotadas que las suprarrenales son las encargadas de producir el cortisol, que es la hormona del estrés. Todos necesitamos cortisol para poder vivir. Pero como yo vivía, como, como, si, como los cabernícolas que persiguen el oso, sí, el marcha por <risa> sí. no había manera que mi cuerpo no estuviera devastado. Entonces, ¿Y no punto, dormías? No dormía poquísimo. Hubo un punto en el que dije, tengo que hacer algo porque ya estoy francamente mal. Entonces empecé a hacer mucho trabajo de introspección, empecé a cambiar mi dieta, empecé a darme cuenta de muchas cosas que tenía que cambiar y de pronto lo que fue muy complejo fue aceptar que lo que tenía que cambiar sí o sí, además de todo lo que estaba moviendo, era mi chamba. Yo no podía seguir viviendo así. Wow. Entonces dejé la publicidad, me puse a estudiar, hice el proyecto de Caipacha, empecé a tomar muchos suplementos alimenticios, empecé a hacer, yo me desintoxiqué por lo menos un año y medio, y en el fondo eres este, creo que sigo 10 años después. No, acá tus, haces ¿no? tus, estos detox muy buenos que ahorita nos vas a platicar, del riñón, del hígado. De... Sí, y creo que es muy importante la calidad de los insumos, que conforman los suplementos que estamos consumiendo. Sí, o sea, el, el chiste fue como darme cuenta de es tan importante la calidad de lo que me estoy tomando, porque si no, me estoy desintoxicando, pero con un mal suplemento alimenticio o con algo que está lleno de químicos, no me estoy ayudando a Claro. Entonces ahí fue donde empecé como a ser muy especial en, en la curaduría de los productos que ofrezco, hay mucha gente que de pronto como proveedores me ven con cara de la bruja mala del oeste porque 
Porque saben que soy muy exigente con respecto Pero a los ingredientes. Pero mejor que seas exigente. ¿no? Y a mí me da mucho gusto que si tú llegas a Caipacha, sabes que si está en un estante de Caipacha, está bien. Pues eso es más bien la confianza del consumidor que podemos tener al venir aquí. Exacto. Yo, como clienta asidua de Caipacha, sí testifico el cuidado y el cariño que ponen en cada una de sus recomendaciones. Ahorita estos son nuevos, pero desde cualquier cosa que te recomiende, siempre hay una explicación. No, ay, mejor tómate este porque este llega más rápido. No, no, no. Es mejor tómate esta porque esta no te va a inflamar, porque a lo mejor tú eres sensible a tal detalle y esta te va a caer perfecto. Entonces es una explicación congruente que a mí y a toda la gente que conozco que consume tus productos, les beneficia. ¿Y por qué no todos para todos? Exacto, es personalizado. Exacto. ¿Cómo fue que sacaste tu línea de suplementos? Que por cierto, me ha caído muy bien. Todo empezó, como normalmente empieza todo en mi vida, yo sí tomo muchos suplementos, ¿no? O sea, no nada más me gusta venderlos, sino que yo realmente consumo muchos. Eh, es, es chistoso, hombre, la de suplementos que tengo en la casa. Entonces... Estos son... Glycink. Glycink. A ver, Glycink. Entonces empecé a hacer un poco como, como el estudio de cuáles son los suplementos que realmente tienen mayor biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los absorbas en su mayoría, siempre hay una parte que no absorbes. Pero hay muchos suplementos que dicen que tienen una cantidad de unidades o de gramos o miligramos o lo que sea, que si bien existen en la pastilla o en el polvo o en el líquido que te vas a tomar, tu cuerpo no tiene la capacidad de absorber. Claro. Y eso no te lo dicen. No, Entonces, tú estás que... compre y compre, tome y tome, cansando al riñón. Y al hígado. Y al hígado. Entonces dije, voy a hacer un estudio, para esto me acerqué, porque ni soy química, ni soy médico. Soy muy nerd, me encanta estudiar, este, y soy muy, ¿no? muy apasionada y muy entregada a esto, pero me parece que hay que ser muy serio. Claro. Y entonces acercarte y apoyarte de la gente correcta para que los suplementos que estamos generando sean realmente de la mejor calidad. Entonces me empezaron a sugerir tanto la fórmula como, como los insumos. Pues por ejemplo, el magnesio que tengo es un glicinato de magnesio, es una materia prima que no hay en México, es importado, pero tiene una súper buena absorción, funciona increíble para todo lo que es sistema nervioso. El magnesio puede servir para muchas cosas, pero la mayoría lo toma para sistema nervioso. A mí en mi caso el magnesio me pone histérica y agresivo. Te prometo que va a Es lo único de todo lo que tengo que no has probado porque no le tienes buena fe. No, no le tengo buena fe. A ver, ¿qué quiere decir el glycink? ¿De qué sirve? Glycink lo que tiene es que es eh, zinc mezclado con unas moléculas de glicina. ¿Glicina qué es? Glicina. Es otro ingrediente, un excipiente. Lo mezclan para que A, lo puedas absorber mejor y B, no den náusea o, o, o no caiga muy pesado el estómago. El zinc es un mineral que tiene la tendencia de ¡pum! que cae muy pesado. De náuseas horribles. Da mucha náusea. Dolor de cabeza, mareo. Y, y además la mayoría de la gente lo toma en ayunas, como la mayoría de los suplementos alimenticios, y es súper contraindicado. El zinc es recomendado tomar siempre junto con los alimentos para que no te caiga pesado. Esta mezcla que se hace con la glicina lo que hace es que Ah, qué bien. No te caes Y este glicín se toma en la mañana o en la, en la tarde o en la noche, porque luego hay gente que te dice la vitamina D en la noche. Claro. Yo normalmente lo tomo en la mañana. Este. Ajá. Pero estoy en una, en una prueba personal con el zinc. El zinc ahorita está muy de moda con una cuestión de sistema inmunológico. El sistema inmunológico. Pero el zinc ayuda importantísimamente a regular hormonas. Entonces, como yo estoy ahorita, hice recién un taller de perimenopausia y hay muchas cosas que pruebo en mí. Entonces, eh, estoy probando, por ejemplo, el zinc, dos cápsulas al día en vez de una. Y estoy viendo cómo, te cómo me funciona mejor. Sobre todo para esta parte, tú eres muy joven y todavía no te pasa. Oye, gracias, pero, pero soy engañosa. Yo estoy a mis felices 49 años, de pronto 
empezando a tener en la noche esta cosa de enredarse. Y, y después es que no hay calor. Lo que estoy tratando de ver es, ok, si me tomo dos en la mañana, que lo puedo hacer y no me caen pesados como otras marcas. Ah, sí puedes, pero después de desayunar. Sí. Terminando de desayunar, incluso con el desayuno. Ok. Pero lo que estoy probando es qué sucede si me tomo una en la mañana y una en la noche para saber qué le puedo recomendar a los clientes o a los pacientes. No, pues es que mejor prueba que la tuya. Sí, ¿no? soy, soy como mi conejillo de indios. Este es el magnesio y este es el inmunocaps. El inmunocaps me encanta porque ese real, de hecho, lo diseñé justo en la pandemia. a final del de, año pasado de la pandemia porque contiene como todo lo que se recomienda para una cuestión preventiva. Tiene, cada cápsula tiene 5.000 unidades de vitamina D3, tiene vitamina A, C y zinc. Ah, pues tienes todo. No tiene lo suficiente si ya te dio. En ese caso sí habría que enriquecer con C y con zinc. Y, y tomar dos en vez de una. En fin, habría que, ¿no? Ya Acá depende de sí, cada caso. Pero, okay. pero tiene todo. Tiene todo. Y lo que también estoy buscando es que no tengas que gastar una fortuna para sí. poder consumir. Porque es muy importante cuidar la economía y no nada más hoy, sino siempre. Y yo creo que una de las más importantes enseñanzas, independientemente de tantas, hemos aprendido con la pandemia es a cuidar nuestra economía, a fijarnos más en qué gastamos, a ver en qué invertimos, porque hay que llamar la inversión también, a ver y hacerlo con más conciencia. Entonces, 18 frascos de suplementos que se van a quedar ahí, bueno, ¿sabes qué? Que es un crimen, o sea, pecado. No todo el tiempo necesitas todo. Ya. ¿Y también es bueno descansar entre suplementos o no? Algunos sí y otros no. Yo, por ejemplo, el magnesio lo tomo siempre. Ah, sí, ella es la Yo soy más la, fan del o sea, magnesio. La novia Tatiana, de me duele la cabeza, toma tu magnesio. magnesio. Tatiana, no dormí, toma tu magnesio. Tatiana, tengo la paz inflamada, toma tu magnesio. O sea, ya le voy a hablar a otra persona porque siempre me dice que el magnesio. Es que el magnesio es lo máximo. Como para trabajas con el sistema nervioso central, soluciona muchas cosas. Entonces, esto que ves aquí es como mi modus operandi. Te procuro estar todo el día del mejor humor posible. Pero no soy de hule. Obviamente no. hay cosas que no me caen bien, hay cosas que me hacen estar triste, hay cosas que me enojan. Y cuando tú estás todo el día haciendo cuenta que no pasa nada, en la noche, en mi caso muy particular, lo puedo dormir bien. O, no, o me da insomnio, o aprieto mucho la película, o algo sucede. Entonces, si yo tomo la suficiente cantidad de magnesio en la mañana, es magnesio, 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 magnesio o Entonces, CBD, también tienes un amante. CBD. Sí. Tatiana, me estoy visca. Tómate un CBD. Tatiana, no sé qué. Entonces, adiós, santo. Tiene novio y amante. No me veo. Y esposo. <risa> Pero creo que sí es muy importante saber con qué suplementos puedes trabajar. O los que tengan un perfecto, ¿no? Para, para mí es muy importante tener un, un humor este, relajado lo más que se pueda, sobre todo no engancharte con los temas que a veces no podemos controlar. Tener, ser ecuánimes, pero sin que te inflames el estómago porque te lo estás tragando. En mi caso me pasa, si me lo trago, me inflamo. Pues claro. Yo tengo una duda. El, la vitamina C, ¿cuál es la diferencia entre tomármela en cápsula o en polvo? Depende, habría que ver de entrada qué tipo de vitamina C hay distintos tipos de vitamina C. O sea, habría que ver uno, la de disponibilidad, luego qué tanto viene en la cápsula. Normalmente una cápsula no va a tener más allá de unos 800 miligramos. Yo lo que hice aquí fue que sea polvo y un scoop lo que tiene son un poquitito menos de 2 gramos. Ok. Yo no recomiendo, o sea, yo, en realidad yo lo quería de dos gramos, pero sucede que entonces pasa como a un rubro de medicamento. Medicamento. Y yo no quiero meterme en ese, en ese canal, yo tengo suplementos, ¿no? Eh, si tú consumes más de dos gramos en un momento, lo más probable es que los saques a través de la orina. Pues es que fíjate que yo me he estado tomando tres scoops muy aplicada, para que me sube el sistema inmune, qué bueno saber que no me los debo de tomar juntos. No, hay que tomarlo, o sea, y, y además tú eres una mujer muy sana, que come bien y que se suplementa bien. Tú creo que deberías de tomar un scoop en la mañana y uno en la noche. Yo en la noche siento que me acelera y luego no puedo dormir. O en la tarde. Sí. Pero no necesitas tres. Ok. 
es que te dicen, tómate tres, porque si ya estás saliendo, yo pues sí, ya estoy saliendo, pero con cubrebocas, con este spray, con gel, con, con doble vacuna, ¿necesito tres? Sí, necesita tres. No te habla a ti porque me vas a decir que el magnesio. Yo, yo siento que no estoy de acuerdo con esa opinión. Ok. Yo creo que todo lo que haces a nivel de bocas y todo eso, si bien está bien que, que lo hagas para sentirte tranquila, yo lo que realmente creo es en tener un sistema inmunológico fuerte. Para decir. Claro. Y eso viene de qué comes, cómo duermes, cómo sientes y cómo te suplementas. Okay. Si tú estás increíblemente bien a nivel alimentario y a nivel suplementación, pero estás todo el tiempo vibrando súper bajo, estás enojada, deprimida o en una situación de estrés eh, oxidativo importante, tu sistema inmunológico va a bajar, aunque tengas ocho tapabocas. Claro. Tatiana, algo que quieras agregar para tener un sistema sano, inmune sano y además un estilo de vida saludable. Creo que es muy importante que pensemos siempre en limpiar nuestros órganos filtros. ¿no? Eh, incluso los, los suplementos no los vamos a absorber bien si tenemos, por ejemplo, claro. un hígado sucio, un riñón sucio o un pulmón sucio. Entonces, independientemente de que comamos impecable y de que llevemos una vida lo más saludable posible, por el simple hecho de despertarte en una ciudad como esta y respirar el claro. plomo y todas las cosas deliciosas que se los en la Ciudad de México, es importante limpiarnos. Claro. Entonces yo sugiero estar haciendo entre, en un mundo ideal, sería cada, en cada estación una limpieza. Okay. De hecho, la limpieza hepática que tú hiciste con nosotros en invierno. Que me fue súper bien. Estuvo increíble. Sí. Eh, la vamos a hacer otra vez el 16 de agosto, va a ser la limpieza hepática de verano. Es muy, muy importante y la, la puse justo después de las vacaciones. Yo la quiero hacer. Vamos a hacerla. Okay. Vamos a hacerla, creo que la vas a disfrutar mucho. En esta ocasión, porque la primera vez que tú la hiciste estábamos solamente Jana y yo, en esta ocasión invitamos a Mariano Garcés, el chef Yogi, que es muy amigo nuestro, para que nos ayude a compartir recetas. Ok. Entonces, Va a ser igual un proceso de una semana eh, de comer todo basado en plantas. Pero que aparte comes delicioso. Yo tenía miedo de que decía, a ver, ¿qué voy a comer? Y comes delicioso. Comes delicioso, pero además lo que está padrísimo con Mariano es que vamos a hacer dos zooms a lo largo de la semana. Ok. Y él nos ayuda y nos explica y nos da unas recetas muy ricas, pero fáciles de hacer. Fáciles de hacer. Porque también hay gente que dice, o sea, ¿cuánto tiempo tenemos no, para hacer? No, queremos lo fácil ¿no? y rico. Muy rico. Entonces, yo, yo eso es lo que me regañé. Es okay. muy importante todo lo que habíamos dicho antes y meterle un, un pensamiento especial a limpiar nuestro cuerpo físicamente y a limpiar nuestras emociones. Okay. Hay muchas emociones que se quedan atoradas en ciertas partes del cuerpo. Y esa luz, sacarlas. Claro. Como esa vez, ¿no? Que sí, sí, sí. Una vez tiene que sacar sus posibilidades. Exacto. Y es lo más saludable del mundo. Lo más saludable. Porque aunque seas muy alegre, también te enojas. No, y, te, y te sientes muy ligera después y mucho mejor, desinflamada. Sí. Este, a ver, dinos la fecha y cómo se puede inscribir la gente. Bueno, empezamos el lunes 16 de agosto. Se pueden inscri inscribir eh, mandándonos un inbox al Instagram de Amarcura, que es arroba amarcura-por-t-y-j. Y ya, bienvenidos, invitados. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por recibirnos y por tu tiempo, y, Tatiana. Y por tantos años de que nosotros. Con eh, mucho gusto, pues sí he comprobado. He comprobado, <risa> gracias. He comprobado todos los efectos positivos. Entonces, muchas gracias a ti. Bueno, gracias.